Okay, good evening all of you once again. I think in the last lecture, we were in chapter number 6 that is functional level strategies. And we the last strategy to discuss the last strategy, that was marketing strategy. And I think marketing strategy, we discussed different marketing techniques. Then we even discussed what is the marketing mix concept, that means 4 P's. Then we expanded 4 P's, we added 3 P's. We discussed this all. We will do a little more basic discussion karenge, that you know, normally what all factors you need to keep in mind while designing a marketing strategy. And then at the same time, we need to also see if you want to design the marketing strategy, uska overall jo planning rahega, usme kya kya steps involved rahenge, wo zaroor question exam mein aa sakta hai. So do one thing, in your modules, come to page number 115. See guys, marketing strategy is the only strategy jisko sabse jyada detail mein aapke syllabus mein include kiya. That is why I always believe that MCQ ke andar one or two mark question can be there from this strategy. Because see, four or five mark question aapko specifically mil jayega kisi aur strategy se bhi. But jo ek ya do mark ke liye MCQ rahega, wo aisa marketing strategy se aaram se poocha ja sakta hai. Talking about marketing strategy, now you all know this really well that in today's world, marketing plays a very very important role. Obviously, marketing had an important role even 50 years back but today if you see the way businesses are flourishing across the industry or across the industries rather aapka marketing ka jo role hai wo significantly bad gaya hai in comparison to you know 15 20 years back and now the bigger challenge is the way you market has also changed significantly so basically earlier it was simple maybe through a radio or a television or through a newspaper that was more than sufficient to reach out to masses now if you ask me more than that social media is an important place to reach out to masses maybe uh, choosing right set of you know uh, you can say a cricketer or a footballer or maybe you know any sports personality or a Bollywood actor because people believe they can be you know uh, better influencers in comparison to your uh, normal radio and TV uh, you know uh, awareness programs. So yes, marketing has also undergone significant significant change. Unfortunately, in your syllabus, I don't know what was before and what was before. They just told you what is marketing important. What is marketing strategy? What is marketing strategy? It's a very basic general content. Diya hai. In Real life, I think according to me, marketing is something it cannot be taught. This is something you need to experience over a period of years and understand how things have you know undergone significant significant amount of change. So I'm sure about this that once you know you qualify, once you start working, whether into a corporate world or into a mid-size you know firms ka world, or maybe you start your own practice, your your you know understanding of marketing aspects will start you know going to a different level. This is something what you experience over a period of years. It cannot be taught according to me by you know a few chapters or by few lectures but still theoretically thoda understanding dena bahut zaruri hai we'll start with that for now talking about marketing variables matlab aise kuch variables jo aapko dimag mein rakhne chahiye jinke bina aapka marketing strategy successfully implement nahi ho sakta to basically aise kya factors ya variables aapko dimag mein hamesha rakhna chahiye agar aap chahte ho aapka marketing strategy successfully kaam kare to dekho isme kuch na basic cheeze hain sabse pehle the kind of distribution channel to be used okay bahut logical cheez hai kyunki pehle ke zamane mein na dealerships ho gaye agencies ho gaye unka kafi zyada istemal kiya jata tha to basically marketing strategy banate ho to ye bhi dhyan rakhna chahiye that kya distribution channel ke through hamare customer tak ye product pahunchne wala hai because nowadays we know really well that lot of you know uh, smartphones are sold directly through flipkart or amazon on. basically you know on amazon or flipkart a company can have their own virtual stores so you do you get my point marketing also becomes different and easy in comparison to your conventional marketing campaigns so yes sir distribution channel ka network kya hai kaise hamare customer tak final product pahunchta hai ye ek essential part hai because marketing strategy mein wo cheeze aapko pakka se integrate karna padega because customer should know how to get this product that is very very important next kitna paisa aur kitna extent of advertising trust me there is no limit in terms of you know deciding a budget for marketing i would say uh, it depends upon organization to organization their organization ka capability kya hai unke competitors ka you know normally approach kya rather towards the amount of advertising so you know the amount of advertising is a very very subjective thing it will depend upon company to company industry to industry if these are extremely you know highly funded entities like for example if you ask me baijus and all who have really strong 
यू नो स्ट्रॉन्ग पीपल एट द बैक जो बहुत अच्छा फंड उनको दे चुके हैं दे आर फाइनेंशियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूडे इन टर्म्स ऑफ यू नो कैश फ्लोस तो शायद दे गो बिग बजू का एंड यू नो प्रॉब्ली इन्वेस्ट लॉड ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग बिकॉज दे बिलीव क्रिएटिंग अ ब्रांड अवेयरनेस क्रिएटिंग अ यू नो पेनिट्रेशन इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट लाइक यू नो सो दैट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल सो अमाउंट एंड एक्सटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंगली आप एडवर्टाइजिंग का स्ट्रेटेजी बना सकते हो नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वेदर टू लिमिट और एनहेंस द शेयर ऑफ बिजनेस मतलब आप क्या चाहते हो कि जो हमारा टारगेट मार्केट हो बहुत लिमिटेड रहना चाहिए या टारगेट मार्केट को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो आप मासेस के लिए प्रोडक्ट को लेकर आना चाहते हो या जो एग्जिस्टिंग टारगेट मार्केट है उसको ही केटर करना चाहते हो उस पर भी आपका मार्केटिंग कैंपेन डिपेंड करेगा वेदर यू वॉन्ट टू बी अ प्राइस लीडर और अ प्राइस फॉलोअर प्राइस लीडर मीन्स मे बी यू विल डिटरमाइन द लोएस्ट प्राइस और द हाइएस्ट प्राइस इन द मार्केट और मे बी यू विल यू नो डिसाइड योर डिटरमाइनिंग योर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग अपॉन अदर प्लेस in the industry whether you will offer a complete or a little warranty which is very normal and sir sabse important cheez aap apne sales wale logo ko kis tarike se reward karte ho and aaj ki tarikh mein na lot of people use a semi variable component where there is a very minor fixed component and jo variable component hai wo kitna sell karte ho us pe dependent rehta hai that actually helps you at a multi level marketing campaigns and overall a company ka significant growth aaj ki tarikh mein unke sales ke you know uh, representative jo hote hain unpe bhi significantly dependent hota hai so yes although it थियोरिटिकल इन नेचर है बट हाँ इनमें बहुत सारी चीजें रेलिवेंट है आज भी अगर आप एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो तो आपको इन सब चीजों को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए बट इन टू डेज वर्ल्ड टेल यू वॉट इट्स सो सो सब्जेक्टिव इट्स सो डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि क्या स्ट्रेटेजी आपके लिए सही में सक्सेसफुल हो सकती है मे बी यू नो यू नो मेकिंग योर प्रोडक्ट वायरल थ्रू मीम्स और मे बी थ्रू सम अदर वेज बाय दैट वे एटलीस्ट पीपल गेट टू रिकॉग्नाइज हु यू नो व्हाट द प्रोडक्ट इज व्हाट द कंपनी इज दैट कैन ऑल्सो बी अनदर वे सो यू नो पीपल यूज डिफरेंट डिफरेंट मीन्स न वीडियज सो सम आर डेफिनेटली क्वेश्चनेबल इन नेचर सम मे बी आर यू नो कन्वेंशनल मेथड्स वन सेन लाइक आज भी ऐसा नहीं है न्यूज के अंदर एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते हैं एमेजॉन भी न्यूज के अंदर एडवर्टाइजिंग करता है आप ऐसा नहीं बोल सकते हो दैट कन्वेंशनल मेथड खत्म हो चुके हैं बिकॉज देर इज अज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड यू नो हर पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए कोई ना कोई अलग अलग तरीका डेफिनेटली रहेगा तो ये कुछ जनरल यू कैन से फीचर ऐसे जो आपको दिमाग में रखने चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर डिटरमाइन करोगे कि आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाएगा क्विकली स्पेंड टू मिनट्स रीड दीज पॉइंट वन सेकेंड दिस कैन बी अपरेट फोर मार्क क्वेश्चन अगर उनको आपको थोड़ा परेशान करना हुआ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हुआ जो आप आसानी से आंसर ना दे पाओ दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन क्विकली स्पेंड टू मिनट गाइज पढ़ा आपने पढ़ा क्या गाइस नेक्स्ट पेज पे आओ कैन यू सी डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बोला दैट सिर्फ मार्केटिंग करने से ही कुछ नहीं होगा so you know while designing or developing a marketing strategy or your plan of action regarding marketing you have to coordinate you know uh, all your other departments as well for example what i need to market so ab marketing karte waqt kis pe emphasis karna chahte ho आप क्वालिटी पे एम्फोसाइज करना चाहते हो प्राइसिंग पे एम्फोसाइज करना चाहते हो यो या या फिर मे बी यू नो कंपनी का जो यू नो ब्रांड रेपुटेशन है उस पर फॉर एग्जांपल जब गूगल पे का ऐड आता है तो वो लास्ट में हमेशा क्या बोलते हैं गूगल की सिक्योरिटी के साथ में लाइक दे जस्ट यू नो अक्नोलॉजिंग दैट गूगल इज अ बिगर ब्रांड नेम दैट कैन बी रेस्पेक्टेड और मे बी अक्नोलॉज बाई पीपल सो यू नो वॉट आर यू रियली एम्फोसाइजिंग ऑन ये बहुत असेंशियल पार्ट है देखो जरा क्या बोलते हैं मार्केटिंग अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस सुपीरियर वैल्यू फॉर कंज्यूमर्स इट नीड्स टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स टू अकम्पलिश दिस ऑब्वियसली और एक अगर एक फर्म चाहता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव करना आपको याद है क्या अब मैंने आपको बताया था कोर कॉम्पिटेंसी एज पर सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमिल दैट कोर कॉम्पिटेंसी नॉर्मली एक आध एक्टिविटी नहीं होती इट्स अ कोऑर्डिनेटेड यू नो 
अफेयर ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज जो आपके लिए एक सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करता है आपको सुपीरियर एडवांटेज क्रिएट करके देता है तो अगर आप एक सही मायने में मार्केटिंग के थ्रू कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव करना चाहते हो देन मार्केटिंग हैज टू वर्क इन यू नो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पीपल हैव टू वर्क इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द आर एंड डिपार्टमेंट पीपल विद द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पीपल दे ऑल नो रियल रियल वेल की एग्जैक्टली क्या चीज सेल करना है क्या आसानी से सेल हो पाएगा ये उनको पता होना चाहिए देखो फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर्म इट्स टू लुक बियॉन्ड इट्स चेन ऑफ एक्टिविटीज दैट इज इट्स चेन इन टू सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स अल्टीमेट कंज्यूमर्स उन सबको कंसिडर करना चाहिए और सबको एक स्ट्रॉग इको सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहिए तभी जाके आप एक स्ट्रॉग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव कर पाओगे एंड मार्केटिंग डेफिनेटली कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो ऐसे भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था सिर्फ मार्केटिंग से कुछ नहीं होगा मार्केटिंग अलोन मे नॉट बी यू नो एबल टू गिव यू अम्पिटेटिव एडवांटेज डायरेक्टली बट मार्केटिंग अलॉन्ग विथ अदर एस्पेक्ट कैन डेफिनेटली हेल्प यू नेक्स्ट कनेक्टिंग विथ कस्टमर्स अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज है एक कंपनी ना पूरे सेगमेंट्स को आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर यू नो यू नो इंडस्ट्री के जो टारगेट मार्केट के लोग हैं सबको एक साथ में केटर नहीं कर पाएगा बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सबको केटर कर जाएगा आसानी से फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट स्मार्टफोन्स सो आई एम श्योर देर आर स्मार्टफोन जिसका यू नो एक मार्केट है फ्रॉम वन थाउजेंड रुपीज टू टेन थाउजेंड रुपीज देन देर इज अ मार्केट बिटवीन टेन टू ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ट्वेंटी टू फिफ्टी फिफ्टी बियॉन्ड तो हर किसी रेंज के लिए अलग अलग टारगेट मार्केट रहेगा तो आपको ना बेसिकली पहले पूरे मार्केट को समझना चाहिए उस मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहिए फिर हर सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको अलग तरीके से मार्केट करना चाहिए यू कैन नॉट जस्ट हैव वन सिंगल मार्केटिंग यू नो यू नो कैंपेन फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स दैट इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क सो कैन यू सी सिंस द कंपनीज कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंज्यूमर्स इन द गिवन मार्केट इट शुड डिवाइड द टोटल मार्केट इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स दैट इज कॉल्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन ये वर्ड्स को मार्क करना ये वर्ड्स के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एमसीक्यू आ सकता है तो सर पहले वो बोलता टोटल मार्केट को अलग-अलग सेगमेंट में डिवाइड करो फिर सर आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सेगमेंट्स क्या है उसको चूज करो हो सकता है बड़ा कंपनी सारे सेगमेंट्स को चूज करना चाहता है बट सबके लिए वो अलग अलग प्रोडक्ट को बनाएगा एंड देन हर एक अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाओ बिकॉज मे बी जीरो टू टेन थाउजेंड वाले को फीचर्स बेचने हैं अलॉन्ग विद द लीस्ट पॉसिबल प्राइस फिफ्टी थाउजेंड वाले बियॉन्ड को सिर्फ फीचर्स बेचने हैं प्राइस बिल्कुल नहीं बेचना है तो आपको क्या बेचना है वो भी डिपेंड करेगा योर सेगमेंट टू सेगमेंट वाइज दैट इज वाई यू नीड टू हैव सेपरेट पीस ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर ऑल दीज डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सेगमेंट डू यू अंडरस्टैंड दिस तो हाउ डू यू रिली कनेक्ट विद कस्टमर पहले टोटल मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करो आपके लिए सही सेगमेंट क्या उनको आइडेंटिफाई करो फिर हर सेगमेंट के लिए अलग तरीके से स्ट्रेटेजी को डेवलप करो तो ही आप सक्सेसफुली आगे बढ़ पाओगे I hope you understand my point. If we talk about Tata Motors, in Tata Motors they have you know commercial vehicles, they have you know uh, you know normal customer vehicles, then they have a luxury segment vehicles, then they have a Jaguar Land Rover also. JLR भी अलग से exist करता है. तो आपके पास में जो marketing campaign भी रहेगा, marketing strategizing जो रहेगा, वो हर किसी के अलग तरीके से किया जाएगा. It is not going to be same for all the segments. I hope you understand this. So do one thing quickly. Spend one minute. Read delivering value to the customer. And how do you connect with the customer? ये सिर्फ understanding के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है पढ़ो जरा एक बार Let's go next. आगे आपको मार्केटिंग मिक्स मिलेगा जो हमने डिस्कस कर लिया है मार्केटिंग मिक्स कैन बी सेपरेट फोर मार्क क्वेश्चन गाइस यू शुड नो ऑल फोर पीस एंड एक्सपेंडेड प्रोडक्ट मिक्स मतलब यू नो एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स की इन चार पीस के अंदर फिजिकल एविडेंस एड हो गया है प्रोसेस एड हो गया पीपल एड हो गया है वो जो एडिशनल तीन पीस है वो भी आपको आने चाहिए दिस कैन बी अपरेट फोर और फाइव मार्क क्वेश्चन देन कम टू द लास्ट पार्ट मार्केटिंग एनालिसिस That is how do you formulate a marketing strategy? Trust me, इसको डिटेल में उन्होंने डिस्कस नहीं किया है मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा बट आई वुड से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम टू बेस वन ट्वेंटी मार्केटिंग प्लानिंग उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ऑल दो इट इज नॉट 
यू नो वेरी क्लियरली डिफाइंड फ्रॉम यू नो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट स्टिल एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ सकता है मार्केटिंग प्लानिंग के ऊपर हम यहां पर आते हैं उसके पहले लेट मी एक्सप्लेन यू वट इज मार्केटिंग एनालिसिस देखो ये बोलता है एक अच्छा मार्केटिंग प्लान ऑफ एक्शन बनाने से पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करने से पहले आपको एक जनरल एनालिसिस करना चाहिए क्या एनालिसिस रहेगा जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका एनालिसिस दैट मींस आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेस आपके कॉम्पिटिटर्स आज तारीख में क्या करते हैं मार्केट में क्या आसानी से इजिली सेल होता है क्या डिफिकल्ट तरीके से सेल होता है तो बेसिकली एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसको आपको समझना पड़ेगा एट द सेम टाइम आई वुड से also study the global market like you know globally other organizations what they have done to successfully run their businesses according to me that is going to really help you so this marketing analysis is not a easy job every year a lot of companies spend billions and billions of dollars just to understand what marketing can be the best possible way to make my customers understand this like i'll give you a simple example you know uh, when you talk about Elon Musk today. So when you talk about Tesla, everyone relate Tesla with Elon Musk. So I would say majority of the marketing part for a Tesla happens through one person. That is the founder itself. Do you get my point? The same way for Patanjali, it is the Baba. So you know sometimes maybe you find those you know mechanisms by which without even spending billions of dollars, maybe your founder his reputation in the market. So you know maybe I believe sometimes that Elon Musk has created this kind of reputation in the market intentionally. so that he doesn't have to spend billions and billions of dollars only in the marketing because i believe they spend so much less money in comparison to other players but still they get you know such kind of you know media coverage which lot of other people don't get because this founder is more glamorous in nature so sometimes people kind this kind of strategy now which is very very common nowadays like you know you know like for example mukesh ambani working on his you know uh, you can say social media presence in different different terms not directly but indirectly through other other entities so you know this is some where i think is becoming a new way by which the founder needs to come in limelight the founder needs to sell his or her values i think jack ma has done this brilliantly elon musk has done this brilliantly i'm not saying they are the best in terms of marketing but they have you know indirectly created a you know scenario where according to me because of them their brand value has gone to a different level this is just my personal belief that i think nowadays that founders you know uh, presence in social media plays a very very important role when it comes to the overall valuations otherwise i still doubt the kind of valuation tesla attracts today does it really you know actually will be able to do justice in the coming future that's again a question mark we don't know about this but that's how things you know work differently in today's world so you know the same way marketing analysis mein aapko bolega aapko ek general complete analysis karna chahiye identify karna chahiye opportunities and threats ko aapke strengths and weaknesses kya hai unko dekhna chahiye jo company pursue karna chahta hai and obviously existing company ke andar kya achhi cheeze hain kya aise forces hain jinko use karke wo customers ko convert kar sakta hai ya kya aise problems hai jo usko avoid karne chahiye to ek general marketing analysis kehlata hai नेक्स्ट अगर आप मुझे पूछोगे मार्केटिंग प्लानिंग जो एक्चुअली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर ना उन्होंने बहुत ही हैपजार्ड तरीके से स्टेप्स को लिखा है मतलब मेरे हिसाब से दिस मार्केटिंग प्लानिंग इज द ओवरऑल प्रोसेस जिससे आप पूरा प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन करते हो तो हां मैं डेफिनेटली मानता हूं दैट आपका जब भी प्लानिंग का फाइनल प्लान ऑफ एक्शन खत्म हो जाएगा नॉर्मली पहले एक समरी बनता है समथिंग कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव समरी मैं आपको बताया भी था एग्जीक्यूटिव समरी इज नथिंग बट यू नो अ समरी फॉर द एंटायर रिपोर्ट सो इफ यू रीडिंग इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देर कैन बी एग्जीक्यूटिव समरी इफ यू रीडिंग ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट देर कैन बी एग्जीक्यूटिव समरी इफ यू रीडिंग सीएजी रिपोर्ट देर कैन बी एग्जीक्यूटिव समरी एल एफ आर जो हमारा बैंक ऑडिट के लिए प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर भी एग्जीक्यूटिव समरी आ सकता है तो एग्जीक्यूटिव समरी विल इंक्लूड ऑल important aspects important marketing strategy campaigns budget amount target market maybe just the highlights of the entire strategy will be there as a part of executive summary obviously aapko planning karne se pehle strategy banane se pehle situation analysis karna padega that means existing market ka description kya hai aapke product ki reviews kaise hai market mein competition analysis kya bolta hai and sir overall jo distribution channels hai wo kis tarike se kaam karne wale hain ye ek basic understanding aapke paas mein hona chahiye indirectly aapko company ke strengths and weaknesses pata hone chahiye so you have to apply swot analysis and obviously along with swot analysis you remember first step was situation analysis second step was setting your vision mission goals and objectives That will come into actually picture. तो इन्होंने प्लानिंग के बारे में स्टेप्स लिख के दिया ही नहीं है इन्होंने जनरल स्टेप्स लिख दिया है 
तो अनफॉर्चुनेटली तुमको बस ये आंसर ऐसे लिख के आना पड़ेगा रियल लाइफ में अगर आप मुझे पूछोगे तो मार्केटिंग एनालिसिस एक पहला स्टेज होता है उसके बाद में अकॉर्डिंगली अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऑप्शन निकाले जाएंगे उन ऑप्शन को उन ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया जाएगा फिर एक कॉम्बिनेशन चूज करेंगे या एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को चूज करेंगे उसके लिए फिर बजट बनाया जाएगा फिर किसके थ्रू मार्केटिंग करना है खुद से करना है थर्ड पार्टी के थ्रू करना है वो डिसाइड किया जाएगा ऑब्वियसली टारगेट मार्केट पर फोकस किया जाएगा और फिर उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया जाएगा मेरे हिसाब से वो जो स्टेप्स है वो कुछ अलग ही है रियल लाइफ में भी कुछ अलग ही रहेंगे थेरेटिकली अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में उन्होंने थोड़ा हैपजार तरीके से सांसों को लिखा है गलती से अगर एग्जाम में आ भी गया तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा तो देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जीक्यूटिव समरी होना चाहिए उसके बाद सर कंपनी ने अपना खुद का सिचुएशन एनालिसिस करना चाहिए उसमें शॉर्ट एनालिसिस भी आ जाएगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने वाला बात भी आ जाएगा इसके थ्रू ऑटोमेटिकली इनके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाएगा कि आप कैसे अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले हो एंड ऑब्वियसली बाद में स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करोगे और इवेल्युएट करोगे दैट इज इवेल्युएशन एंड कंट्रोल बहुत ही घटिया तरीके से आंसर को लिखा है इस चीज को दिस कुड है वे वे बेटर आंसर बट येस देर आर सम एरियाज वेयर इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड दिस इज वन ऑफ द एरियाज सो विदाउट वेस्टिंग योर यू नो हेड ऑन दिस क्विकली स्पेंड टू मिनट्स पढ़ लो एक बार गलती से ये अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा आई होप यू गेट माई पॉइंट डन गाइस सो अकॉर्डिंग टू मी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर बेटा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टेक्निक्स को अच्छे से पढ़ लेना उसमें इंपॉर्टेंट क्या मैंने आपको मार्क करवा के दिया है मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से पढ़ लेना मार्केटिंग प्लानिंग एक बार देख सकते हो आई विल नॉट से वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल आउट ऑफ ऑल ऑफ दम रिलेटिवली इंपॉर्टेंट दैट सेट आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशियंट कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट एक इंटरेस्टिंग लाइन है जो मार्क करनी है आपको कम टू पेज नंबर वन वन फोर जो फंक्शनल स्ट्रेटेजीज है ना यही इंपॉर्टेंट क्या है इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है तो अगर आप मुझे पूछोगे बिना फंक्शनल स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग टू मी जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस लेवल या कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज थे वो अचीव हो ही नहीं सकते बिकॉज आपके जो कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होते हैं ना वो काफी जेनरिक होते हैं स्पेसिफिक जो है कि उनको कैसे अचीव करोगे उसके लिए आपको फंक्शनल स्ट्रेटेजी बनाना एसेंशियल होता है फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस का आपका आपका ऑब्जेक्टिव है आप यू नो प्रोडक्शन फैसिलिटीज के थ्रू कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव करना चाहते हो अरे भाई उसके लिए आपको बेस्ट पॉसिबल रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट जिसके थ्रू आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको लेके आना पड़ेगा तब जाकर के आप एक्चुअली में बिकॉज ऑफ गुड यू नो क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल आप कम से कम यू नो प्राइस के अंदर अच्छा यू नो कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर पाओगे सो बेसिकली आपके जो बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव होते हैं ना या जो स्ट्रेटेजीज होते हैं उनको अचीव करने के लिए फंक्शनल स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देखो दे प्रोवाइड सपोर्ट टू ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी एज वेल एज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मे बिना उनके वो अचीव नहीं हो सकता है ऑल्सो हमारे पास में ना बहुत सारे फंक्शन लेवल मैनेजर्स हैं उनके अंडर काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉज भी हैं उन सबको ना एक पाथ मिलेगा दे विल हैव अ यूनिफिकेशन दे विल ऑल नो व्हाट दे नीड टू फोकस ऑन सो कैन यू सी इट स्पेल्स आउट हाउ फंक्शनल मैनेजर्स विल वर्क टू इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस क्योंकि अगर वो स्ट्रेटेजीज नहीं हुए ना इट फंक्शन लेवल्स दे विल बी यू नो मिस गाइडेड समवेयर दे विल नॉट बी यू नो फोकस टूवर्ड्स दी ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव टू यू नो अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ डेडिकेटेड फंक्शन स्ट्रेटेजीज इन प्लेस दे विल हेल्प यू टू इंश्योर यू अचीव योर ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गेट द राइट फोकस ऑफ ऑल योर फंक्शनल मैनेजर्स टूवर्ड टूवर्ड्स राइट बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये दोनों मेरे सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो एक फंक्शन स्ट्रेटेजी प्ले करता है अब जरा नीचे आ जाओ व्हाई डू वी नीड फंक्शन स्ट्रेटेजी जनरल क्वेश्चन नंबर वन दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द फंक्शन स्टाफ लॉजिकल है दे एक्ट एज अ 
फैसिलिटेटर टू इंप्लीमेंट ऑल योर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी ऊपर के दोनों पॉइंट सेम कॉपी पेस्ट कर दिए उसके बेसिस के ऊपर ही नीचे के तीन चार पॉइंट बनाए देखो दैट इज अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑब्वियसली फंक्शनली दे अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको कंट्रोल कर पाओगे अगर आपके अच्छे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो इट विल ब्रिंग दी यू नो हार्मनी एंड कॉविड कॉर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शनल मैनेजर्स एंड सर सारे के सारे फंक्शनल मैनेजर्स अलग अलग सिचुएशन को भी अच्छे से डील कर पाएंगे और मे बी एक कंसिस्टेंसी रहेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ दे डील विद पर्टिकुलर सिचुएशन बिकॉज ऑल ऑफ दम हैव अ यूनिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑल ऑफ दम आर वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग कॉमन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव तो यस सर एक फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी मुझे लॉजिकली एक कंपनी को साथ में रख करके अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है बिल्कुल लॉजिकल है इनमें से मेरे हिसाब से ये पॉइंट दिस वन दिस वन एंड दिस दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट वन इफ यू नो दीज थ्री ऑल्सो यू आर कंफर्टेबल दैट्स इट आई थिंक दिस मार्क्स दी एंड ऑफ एंटायर चैप्टर नंबर सिक्स यू कैन स्पेंड टू थ्री मिनट्स quickly look into this if you have any doubt ask me otherwise we can proceed to the next chapter that is chapter number 7 quickly spend 2 3 minutes डन एनी डाउट गाइज ओके वन स्टूडेंट एज आर डाउट वॉट इज एफिलियट मार्केटिंग नाउ वॉट आर एफिलियट एफिलियट आर बेसिकली माई यू कैन से इनडायरेक्टली बिजनेस पार्टनर्स या आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली योर कमीशन एजेंट्स इन अदर वर्ड्स सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल इट्स ए यू नो आई वुड से वेन इट कम्स टू वन प्लस आई थिंक इफ आई नॉट रॉन्ग इट इज सोल्ड नॉर्मली ऑफिशियली थ्रू एमेजॉन और एमेजॉन के साथ में भी कुछ ना यू नो इंडिपेंडेंट जो वेंडर्स रहेंगे उनसे एफिलेशन रहेंगे तो इट्स सिंपल नव इट इज दे बिलीव रादर देन वन प्लस डूइंग अ मास लेवल एडवर्टाइजिंग दैट कैन बी प्रॉब्ली अ स्मॉलर अमाउंट अदरवाइज जो हमारे एफिलियट्स है अलग अलग जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है उनको आप बोलो दैट द मोर क्वान्टिटी यू सेल ऑब्वियसली गेट अ हायर कमीशन कंपेरेटिवली सो राज देन यू नो डिसाइडिंग अ सेलिंग प्राइस यू डिटरमाइन वन सेलिंग प्राइस अक्रॉस इंडिया एंड यू गिव दम अ कमीशन ऑन डिपेंडिंग अपॉन दी क्वान्टिटी दर सेलिंग सो यू नो इट्स बेसिकली क्वान्टिटी बेस्ड आप कमीशनिंग पे कर सकते हो या जो आपका जितना प्रेजेंस क्रिएट करेगा किसी पर्टिकुलर एरिया में अकॉर्डिंगली आप उसको अलग अलग कैटेगरी का डीलरशिप असाइन कर सकते हो तो एफिलेट बेस्ड यू नो मार्केटिंग का मतलब इनडायरेक्टली हो सकता है कि आप अलग अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बना लेते हो राधा देन यू डूइंग मार्केटिंग फॉर योर सेल्फ अक्रॉस द वर्ल्ड यू हैव यू नो एफिलियट्स और योर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो आपके लिए काम करते हैं अलग अलग लेवल के अंदर दैट इज इन जनरल मीनिंग ऑफ एफिलेट मार्केटिंग नाउ इट इज वेरी सब्जेक्ट इट्स ओपन एंडेड तो ये सेल्स कमीशन के बेसिस पे काम कर सकता है या मे बी समाइम्स कितना क्लिक आप जनरेट करते हो कितना वेबसाइट कन्वर्जन आप जनरेट करते हो उसके बेसिस पे भी मिल सकता है दे ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ओवर अ ब्रॉडर हेडिंग दैट इज कॉल्ड एज एफिलेट मार्केटिंग शुड यू सारे नेक्स्ट चैप्टर गाइज ओके लेट्स कम टू चैप्टर नंबर सेवन 
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप बेटा इस चैप्टर में ना दो चीजें हैं एंड आईसीआई का जो फेवरेट पार्ट है वो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है बहुत रेगुलरली स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाले पार्ट पे एक क्वेश्चन आता है आई थिंक रिसेंट दो अटेम्प्ट्स के अंदर भी आई थिंक वन ऑफ द अटेम्प्ट्स दे आस्क अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ओनली इट्स अ वेरी वेरी कॉमन एरिया विल स्टार्ट विद स्ट्रेटेजिक लीडरशिप दैट नो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप यू नो टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स व्हिच एग्जिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ जनरल कंटेंट रहेगा नॉर्मली एक स्ट्रेटेजिक लीडर का इंपॉर्टेंट रोल क्या है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो सब डिस्कस करेंगे अंडर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वहां पर ऑन्ट्रप्रन्योर क्या होता है इंट्रप्रन्योर क्या होता है उनका डिफरेंस भी दिया हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू एंड ईजी एरिया ऑल्सो उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है हर टाइप का क्या जनरल एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है वो सब आएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाले पार्ट के अंदर सो देर आर टू पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर वन इज ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज ऑन स्ट्रेटेजिक लीडरशिप लेट्स आर्ट विद स्ट्रेटेजिक लीडरशिप फर्स्ट बिकॉज दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज एरिया फ्रॉम चैप्टर नंबर सेवन सो डू वन थिंग इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 145. लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन ना देखो मेरा बात सुनो हम चैप्टर नंबर फोर फाइव सिक्स में अगर आप मुझे पूछोगे अलग अलग टाइप के स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर चुके हैं तो अब आउट ऑफ दी स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव आपने सही ऑल्टरनेटिव को चूज कर लिया होगा अब बात आता है स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने का टू इंप्लीमेंट ए गुड स्ट्रेटेजी यू नीड राइट सेट ऑफ लीडर्स एट टॉप लेवल एज वेल एज बिजनेस लेवल एज वेल एज फंक्शन लेवल तो आपके पास अलग अलग टाइप के जो लीडर्स होते हैं वो ऑप्शन क्या क्या है कौन सा लीडरशिप स्टाइल कब सूटेबल होता है वो डिस्कस करेंगे एक लीडर का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है फिर सर थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑन्ट्रप्रन्योर इंटरप्रन्योर पढ़ना पड़ेगा फिर सर जब आप एक स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हो तो शायद कभी कभी एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर भी बदलाव लेकर के आना पड़ता है क्यों बदलाव लाना पड़ता है अलग अलग ऑल्टरनेटिव क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में एंड वंस यू इंप्लीमेंट अ स्ट्रेटेजी बाद में आएगा इवेल्युएशन पार्ट दैट विल इंक्लूड योर स्ट्रेटेजी कंट्रोल स्ट्रेटेजी ऑडिट वो सब कुछ हम आने वाले चैप्टर नंबर एट में डिस्कस करने वाले तो सेवन एंड एट अगर मुझे पूछोगे आप ये इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल के ऊपर रहने वाला है चूजिंग द राइट स्ट्रेटेजी वॉज डन टिल चैप्टर फोर फाइव एंड सिक्स शुड गेट सर गाइस लेट स्टार्ट विथ लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन अगर आप मुझे बात यू नो सिंपली पूछोगे दैट यू नो हमेशा से राइट सेट ऑफ लीडर हैज बीन इंपॉर्टेंट नव आई वुड से इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन इन टू डेज वर्ल्ड नाउ इट्स मोर अबाउट द एंटायर सेट ऑफ लीडर्स ऑब्वियसली द पीपल हु आर एट द टॉप एट द कॉर्पोरेट लेवल दे ऑलवेज यू नो आर generally more important i will not say the people working at business level and function level are not important but the people at the corporate level they are the pathfinders they create a overall path they create a great vision for the organization so obviously if you ask me leadership is a very essential part if any business organization needs to succeed so talking about that according to them theoretically there are two types of leadership styles can you see there are two approaches to leadership one is called as transformational leadership second is called as transactional let me warn you they are little biased these people the author likes transformational isliye unhone bahut zyada bias tarike se uske bare mein likha hai according to me both have their own important roles to play in different different types of organization let's discuss about transformational leader so basically these are those set of leaders jo sir ek organization jo bahut bure waqt ke through you know uh the the organization is not doing great today they need a significant turn around strategy they need a significant boost from this lowest possible level in their you know overall uh, last 5 10 years ka tenure aur unko significant growth chahiye matlab ek significant turn around ka zarurat hai matlab ek company ka situation shayad bahut great nahi hoga ya maybe company theek kar raha hai but bahut revolutionary competitors enter kar chuke hain aur unko yahan se bahar nikal kar ke kuch alag karne ka zarurat hai to aap bol sakte ho normally hame ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर चाहिए होता है इनके हिसाब से एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एक बहुत इंथुजियासिक इंसान रहेगा बहुत सिग्निफिकेंटली यू नो मॉरल बूस्ट करेगा सारे एम्प्लॉयज का उनको अलग लेवल के यू नो स्केल पे लेके जाएगा सो so, बहुत अच्छा अच्छा बात लिखा है देखो जरा ध्यान से ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल यूजेस करेस्मा एंड एंथुजियाजम आई थिंक दैट इज एवरीवेयर इवन ट्रांजेक्शन लीडर एक करता है बट इनको लिखना है इसके बारे में अच्छा टू इंस्पायर पीपल टू एग्जर्ट देम फॉर द गुड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओके 
दे आर नॉर्मली यूजफुल इन टर्बुलेंट एनवायरमेंट मतलब जब एनवायरमेंट अच्छा नहीं है एक कंपनी के लिए या एक इंडस्ट्री का शुरुआत वाला पार्ट है या एंड ऑफ लाइफ साइकिल है ऑब्वियसली एट द स्टार्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव टू द इंडस्ट्री दैट येस दिस इंडस्ट्री इज रेलिवेंट या हमारे टारगेट मार्केट को समझाना कि हमारा प्रोडक्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है और मे बी वेन यू आर एट द एंड ऑफ योर लाइफ साइकिल ऑब्वियसली तब भी मुश्किल टाइम रहेगा या सर एक ऐसा कंपनी जो बहुत पुअर तरीके से परफॉर्म कर रहा है और वो चाहते हैं कंपनी को इंस्पायर करके सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आना मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी सो सर ट्रांसफॉर्मेशन लीडर दे विल ऑफर एक्साइटमेंट विजन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन पर्सनल सेटिस्फेक्शन दैट मीन्स यू नो अ पर्सन हु विल ट्राई टू ब्रिंग इन अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वे अ कंपनी वर्क सो यू नो मे बी एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम किया जाएगा दे इंस्पायर इन्वॉल्वमेंट इन द मिशन दे विल क्रिएट मोर मोर ऑफ अ शेयर विजन दे विल हैव अ ह्यूज फॉलोअर्स और ड्रीम और विजन को अलग तरीके से लिखे जाएंगे एंड ऑब्वियसली सर सच अ लीडर विल मोटिवेट दे फॉलोअर्स टू डू मोर देन ओरिजिनली इफेक्टेड टू डू सो बाई स्ट्रेचिंग दर एबिलिटीज आई थिंक दैट्स वॉट एवरी लीडर वॉन्ट बट यू नो दे आर प्रिटी मच बायस टूवर्ड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अकॉर्डिंग टू मी मतलब ये आपको आपके नॉर्मल एबिलिटीज के बियॉन्ड काम करने के लिए फोर्स करेगा इनके हिसाब से वो लीडर कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर देखो इट इज गोइंग टू बी रियली स्टूपिड टू आर्ग्यू अबाउट दिस बट हाँ लोग बोलते हैं फॉर एग्जांपल इनो इनो इलोन मस्क इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर स्टीव जॉर्ज वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अब बोल सकते हो ऐसा मतलब इट कैन बी अ बिग क्वेश्चन टिम कुक अभी एक बच्चे ने पूछा सर टिम कुक यू नो इज दिस पर्सन अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ ट्रांजेक्शन लीडर फॉर एपल आई वुड से people will count on this that this this guy is a transaction leader i would say it doesn't matter what matters is has apple done phenomenally well under tim cook he has created a different apple altogether i think according to me and people will talk about this after 10 15 years because maybe a steve jobs had a vision at a different time but tim cook did something phenomenally well in a time which was not visualized by anyone according to me so it's going to be very subjective in my understanding i like more of transactional leaders the reason being they don't want to do you know something risky for an organization i'm not saying not taking risk is great so it depends upon at what scale our organization is if some if a company is not doing great at all you definitely need someone who is more of transformational in nature but if a company is doing good what about this level has to go to a different level for example talk about uh, you know mr sundar pichai he's a transaction leader and google is doing phenomenally well under him do you get my point so you cannot say that you have to be a transformational leader only to do great do you get my point mark zuckerberg can be a question part maybe he was transformational when it came to you know designing a new social media uh you know outlook all together but today is more like a transaction leader according to me is not doing you know something to make any transformation he believes everything needs to go in a incremental way we have already created something phenomenal so you know that's the kind of difference which will always be there and it's stupid to sit on a piece of paper and compare this according to me that is not right yes from analysis point of view who did what and what company did on that point of time can be understandable from you know stakeholders or in you know you can say investors point of view but comparing two leadership qualities and deciding what you like and what you can become i don't think leadership is something which is somewhat inherent in you and this is something what you inherently absorb from the outer world around you so maybe it's not by birth but it's basically what you inherently absorb around things going you know in your business environment or in your personal environment transactional leadership style so basically they focus more on designing systems i'm sorry this is stupid what is designing system Every company needs designing, you know, systems. Like, you know, what about processes? हर किसी को process ही है यार. इनके हिसाब से ये system बनाने वाला आदमी है, control बनाने वाला आदमी है. ये वो इंसान है जो अच्छे से काम करे करके देगा. That is how bookishly they are writing this. So they focus on designing system, controlling the organization को of activity. They are associated with improving the current situation. मतलब incremental growth. They try to build on the existing culture and enhance current practices. Okay. they use authority of its office and exchange rewards such as pay etc theek hai they prefer more uh, formalized approach to motivate strategize okay i understand this and they are appropriate exam ke liye mark kar lo in a settled environment growing or mature industries and organizations that are performing well so basically someone you know maybe in a mature industry needs just an incremental improvement according to them theoretically transaction leader is good now this is subjective guys I, i'm not really happy with the way they written they have written this the style is better suited in persuading people to work efficiently and run operations they have just written general content what they wanted to write unfortunately tumko ye yaad karna padega aisa likhna padega to chup chap pad lo 2 minute ke liye aur tum aisa likh ke aa jana exam ke liye zyada important obviously transformation leader hai kyunki aapke author ko wohi pasand hai 
पर दोनों में भी क्वेश्चन आ सकता है फोर मार्क के लिए दे कैन गिव यू सिचुएशन एक के अंदर मेच्योर इंडस्ट्री आप अच्छा काम कर रहे हो कौन सा स्टाइल चाहिए एक के अंदर टर्न राउंड की स्ट्रेटी लगानी है आपको तो आपको कौन सा स्टाइल चाहिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है एन चंद्रशेखरन इफ यू आस्क मी आई वुड से दिस गाय हैज बीन ट्रांसफॉर्मेशन वेन इट कम्स टू टी सी एस बट नाउ करंटली वेन इज सिटिंग अ टाटा सन्स इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ ट्रांजेक्शन सो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट्स वॉट एम से इट्स सब्जेक्टिव वन पर्सन कैन ऑल्सो प्ले बोथ द रोल्स इट्स नॉट दैट यू आर बाय बर्थ ट्रांसफॉर्मेशन और बाय बर्थ ट्रांजेक्शन डू गेट माई पॉइंट इट्स बेसिकली हाउ यू अब्जॉर्ब थिंग्स अराउंड यू एंड वन पर्सन कैन बी बोथ हंड्रेड परसेंट दर इज नो क्वेश्चन अबाउट दिस सो एन चंद्रशेखर वेर इन कम्स टू टीसीएस का नेक्स्ट डेवलपमेंट थियोरेटिकली आपके हिसाब से तो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और टाटा सन्स के अंदर इज मोर ऑफ अ ट्रांजेक्शनल Done. Next, managers have five leadership roles to play in pushing for good strategy execution. This is a very very important question. I don't expect this question in the coming attempt. The reason being, this question was asked, if I'm not wrong, either in May 19 or November 19, in one of the you know attempts they have asked the question on this. So again, from exam point of view, definitely ICA has asked this multiple multiple times. So in case, सबसे एक अच्छे strategy को execute करने के लिए एक leader का important role क्या होता है? सबसे पहला, every leader should stay on top of what is happening across the organization. Obviously, you as a leader may not be present in all meetings, may not be present in all seminars, but Technically, as a leader, you need to be aware of everything what is happening around the organization, so that right decisions can be taken at right point of time. So, number one, staying on top of what is happening, closely monitoring all the progress, discovering all the issues, and learning what obstacles are there in path of my good strategy execution. That is step number one. Number two, you have to promote a culture and. Esprit, what is esprit de corps? Esprit de corps is a situation where you have like a common, uh, you know. Uh, let's say some employees are doing great what what you need to do is create a culture where others also celebrate the success of some people who are doing great so basically recognize the people's effort you know create a culture where you recognize the efforts of even you know people working at the lowest possible levels as well as the people working at the highest possible levels that kind of culture is very essential and if you can create that kind of culture you can actually help a good strategy execution next keeping the organization responsive to changing conditions obviously that is the essential part remember even after you design the best possible strategy while execution you might realize your strategic planning can actually go wrong choice of strategy can go wrong you need to be adaptive you know to make right changes remember partly proactive partly reactive this is about partly reactive next exercising ethical leadership that means being unbiased recognizing who is doing wrong at what point of time what changes needs to be taken and you know create a oral environment where people actually believe that yes there is no office politics out there there is lack of biasness people are pretty independent they recognize each other's efforts and last one wherever you believe changes are required in the strategy you push corrective actions right away without even thinking how this can impact the you know you know some leaders who might might believe that our strategy was the best strategy sometimes the changes needs to be there in, in the form of corrective actions when you are implementing a right strategy so basically ye ek general rule hai a ek leader ka taki wo ek strategy ko acche se implement hone mein ya execute hone mein help kar sakta hai bilkul logical points hai quickly spend 2 minutes
done okay before we move on to the you know entrepreneurship and entrepreneurship part one student has wrote something sir is it compulsory that transactional or transformational leadership should be limited to only one person i mean it can be a group of people i always agree with that rather i believe it's always a group of people who is actually the part of the leadership it's not one person but i'll tell you guys one thing unfortunately that's how the business world works the founder or you can say the ceo or anyone who is there in front of the camera gets the limelight and that's the worst part of you know you can say world media or global media they pick up faces and they just talk about those faces it's us who create these faces do you get my point so it's never one person it is always a set of people in that company at top level or at the initial days who creates that company it's never always one single person i think the role is of everyone everyone around you and i'll tell you what you know i think if i'm not wrong i did share about this in the classroom as well when i think uh, last year only jeff bezos the founder of amazon you know uh, he, he had a divorce with his wife and you know people started saying that suddenly she's a billionaire you don't know the story maybe she was the one who would have given the time and maybe the money to invest or probably start the business altogether maybe she was a billionaire from day one maybe she didn't take the limelight she maybe gave her you know right to make a decision to someone else so i'm just trying to say it's always the face which comes into picture because of the global media i would say and it applies everywhere in the world let's not talk about indian media i don't like that at all so i'm talking about the global level that's how the phenomenon is it's always lot of people who actually creates our organization and yes it's always multiple people they form part of the leadership it's never one person according to me so yes i completely agree with what you are saying but unfortunately the recognition comes from what one one person altogether that's the unfortunate part i hope you understand what i'm trying to say do you get that like okay for example i think uh, i a lot of you might not even know about steve wozniak right like that guy was probably the brain behind apple if you ask me in terms of products in terms of technology that was the you can say a uh, guy who made technological breakthroughs that is why apple became apple yes steve jobs had a vision he knew how to sell it he knew how to get money but maybe to get and to do all this you need the right product as well so there was someone else who got him the right product so you know was was not recognized for a lot of years he got the limelight after a lot of years according to me anyways without arguing on this we shall, we shall proceed can we continue guys okay i hope you know that there are a lot of co-founders for you know uh, this i forgot alibaba also it's not just jack ma right jack ma is a face there are so many other co-founders they are also billionaires today just for information read about them even baiju's miss r baiju is famous but you know his brother i think his wife and there are two three other directors they are all part of the organization who created baiju's but it's just one face which we all know not everyone else i'll share the report also with you if you really want anyways i think let's proceed building a strategy supportive corporate culture so we need to first understand what is a corporate culture this used to be a question in the old syllabus where they used to ask for two marks what is a corporate culture concept do you get my point and you know how it can impact your strategy part so we'll talk in detail about you know for two minutes what is a corporate culture if you ask me corporate culture of a company means indirectly the aura or you can say the vibe which you get from a, a organization so basically what kind of people work there what kind of preferences of those people who are working there what kind of clothes they wear what kind of language they use you know they face clients or they don't face clients so overall this creates a corporate culture so i would say corporate culture is a very important part that always needs to be kept in mind while designing a particular strategy because if the strategy is not in line with the existing corporate culture it can fail miserably and if it is let's say in line with the corporate culture then it can do wonders for the company so you know understanding what is the corporate culture and then designing a strategy can be the best way can you see it refers to company's values beliefs 
business principles, traditions, ways of operating and the overall internal work environment. The sociological forces combined to define an organization's culture, beliefs and practices that becomes an integrated part of company's culture. It can originate anywhere from one person. So, you know, maybe in, in a company, the founder's values are more important and because of this particular person, the entire culture seems either conventional in approach or extremely open-minded or extremely narrow-minded. So, that's basically either one person's impact or it can be impact of a lot of people working there or departments or maybe from top level or bottom level of the hierarchy, it's subjective. The impact can come from anywhere. What is important? The corporate culture can either become an ally or it can become an obstacle. It's simple. If you understand the corporate culture and if you design a strategy which you know, fits or matches with your corporate culture. Obviously, that strategy will work well and you will be a friend and you will help successfully strategy implement that strategy. And if you are going against the corporate culture, obviously, you will be a problem created. Look, when the beliefs, vision, objectives, blah, 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 supports a company strategy, it's compatible with the culture, obviously, it will become a valuable ally in the implementation or vice versa. If it doesn't match, it can be a problem creator for sure. This can be a two mark question. Stupid, but yes, it can be. Read quickly. पढ़ा एक बच्चे का बहुत अच्छा डाउट है जिसको हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे गुड डाउट आई लाइक दैट डाउट विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन लेट्स फर्स्ट फिनिश व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप एंड इंट्रप्रेन्योरशिप आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई टॉट दिस वर्ड टू यू गाइज दीज वर्ड्स टू यू गाइज इन सी ए फाउंडेशन इट सेल्फ इफ एम नॉट रॉन्ग इफ यू आर फाउंडेशन आई गेस I would have taught you these words. So, according to them, there is a technical difference between entrepreneur and an intrapreneur. Technically, entrepreneur is a person who conceives a new idea, is basically the founding member, you can say one of the founding members. So, basically, apparently a person who sees an opportunity, who conceives a new idea, who takes all the risks along with other set of people, gets the money, gets all the resources, implement the idea, and take company to a different level. That's an entrepreneur. So entrepreneur is basically the founding member. Intrapreneur on the other hand, according to them, is not the founding member. So basically maybe, you know, if you ask me, Sundar Pichai is not the entrepreneur according to them, is the intrapreneur because Sundar Pichai was not the founding, not the founding member of Google, but currently heads Google in terms of all decision making, if you ask me. So, you know, uh, from that point of view, intrapreneur is a person who was maybe holding a managerial position since a lot of years or maybe was working as an employee in the company but today sits as a, at a position where he or she can make all the important decisions for that particular company but the technical difference is entrepreneur was not the founding member entrepreneur is generally the founding member that's the technical difference between entrepreneur and a intrapreneur so if you ask me entrepreneur normally has to be a founding member and entrepreneur doesn't have to be a founding member this person can still be at the top position in the company but he was not the founder can you see entrepreneurship is an attempt to create value through recognition of business opportunity we'll talk about the basics can you see it is an attitude of mind to seek opportunities take calculated risks and derive benefits by starting or running a venture can you see the entrepreneur is the one who they're trying to define entrepreneur i'll tell you what entrepreneurship is something which cannot be defined or it cannot be taught you can experience this and uh, this is something which is really beautiful i'm sure a lot of you will get to experience this in some parts maybe some of you will be successful 
I would pray that all of you are successful, but we all know the practicality. Some of you may not succeed as well, but that's how the process is. So can you see a person who initiates or innovates a new concept? It doesn't matter. Sometimes even copying a good concept is also good. Next, recognizes and utilizes opportunity. That is absolutely important. Arranges and coordinates all the important resources. Faces all the risks and uncertainty, uncertainties. Establishes a startup company. I will not use the word startup company, but starting something new, I would say adds value to a product or a service, take decisions to product to make the product or service a profitable one and is responsible for the profits or losses of the company. Obviously, that's basically an entrepreneur. Concept of entrepreneur. Can you see? Many people use these terms interchangeably because they think they both are same. But yes, there are some technical differences. Can you see? While the former refers to a person who starts his own business, we're talking about entrepreneur with a new idea. The latter, the, the entrepreneur represents an employee who promotes innovation within the limits of a company. So, entrepreneur is nothing but an entrepreneur who operates within the boundaries of an organization. So, basically, you are indirectly holding a managerial position in the company where you are supposed to, you know, take decisions as per the boundaries of the company. He is an employee of a large organization who is vested with the authority of initiating creativity, taking innovative, you know, actions or changes in the company's products or services. So, basically, uska kaam bhi bahut, you know, challenging obviously the job of entrepreneur is extremely challenging they get recognition and reward for the success achieved by them very very logical again don't ask me this stupid doubt sir entrepreneurship acha hai ya entrepreneurship acha hai beta tum sabji mandi mein sabji kharidne ke liye ja rahe ho aise decide nahi hota hai you have to you know uh, be become a little mature i think with time you need to understand if you have the capability to come up with something new that's a good idea become an entrepreneur start something new if you believe you don't have that kind of skill set but you have a skill set where you can spend you know your loyal number of years with a company and maybe run that organization after certain years become an entrepreneur both are absolutely fine according to me it is about choice of people but do something i would say don't sit at home that's my expectation that's the difference between entrepreneur and a entrepreneur Are we good? So one student has asked this question, sir, concept nowadays, solopreneurship. I, what I understand from the word solopreneurship is basically one individual person running the entire organization. Theoretically, it is good. In practical world, I believe if you really want a phenomenal growth, you need people. You cannot do everything on your own. Rather, I think if you want, if you have this, this kind of, a, you know, I would use the word, you know, uh, you know, OCD indirectly, obsessive compulsive disorder that you have to do everything on your own. You have to be part of everything. It's not going to help you to grow significantly because growth doesn't come individually. It always has to be a collective effort and I believe you are going to need people. And if you believe in people, only then the other people, the other side of the people will actually believe in you. So according to me, individually you are okay, with people you are better. Come to the starting of this chapter now. We need to understand organization structure and types of organization structure. Now, if you ask me, whenever a company 
chooses a different set of strategy let's say for example for some amount of years as a company you have been you know following a stability strategy if you ask me i keep giving this example because lately i have been reading more about this company tata consumers which i talked about you know so this company you know with lot of other organizations within it it's a bigger organization which has lot of smaller entities also there was a stability approach everything was abs going absolutely fine in individual companies like tata coffee tata tea individually they all were doing great but then they realized that maybe the collective effort or maybe you know a new approach towards maybe becoming a pure fmcg can be a better approach so maybe after certain years a company realizes or recognizes that now they believe they have the potential because of their market reputation or market presence that they can actually do something phenomenally better than what they have been doing as of now so maybe after 5 10 years of good you know stable growth now they are looking for significant expansion or growth so what when these kind of changes takes place in a company it's going to impact your existing organization structure also like for example tata chemicals tata global they made a new company tata consumers they took everything from tata global something from tata chemical and made a new organization these kind of restructurings becomes an essential part in this case they shuffled the entire organization according to me all smaller smaller products they shuffled but you know theoretically we're just talking that will we have to make some changes in the structure of the organization that means how the hierarchy flows kya us hierarchy mein kuch changes lane padenge essential part hai yaar agar ek company grow karna chahega aage badhna chahega aapko hierarchy mein changes lane hi padenge aap existing hierarchy ke basis ke upar hamesha grow nahi kar sakte ho ya hamesha diverse bhi nahi kar sakte to aap jo bhi changes loge iska impact aapke hierarchy ke upar aayega aapke organization structure ke upar aayega to dekho ye kya bolta hai theoretically जैसे जैसे नए स्ट्रेटजीज को फॉर्म किया जाएगा कुछ न कुछ नए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स मतलब हाउ यू रन अ कंपनी वो प्रॉब्लम्स आने लगेंगे इसकी वजह से आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगा शायद आपको एक नए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है जिसको स्टैब्लिश करने के बाद में शायद आपका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव ही हो जाएगा तो बेसिकली आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा है दैट वेन यू मेक न्यू स्ट्रेटेजिक चॉइसिस द चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर may become necessary and if it is the situation identify that on right time make changes at that right point of time so that the company doesn't have negative performances in the future and it should improve the performance in the future isliye aapko ye structure ko badal dena chahiye to ab humko alag alag type ke jo organization structures hai unke bare mein padhna hai if you ask me from exam point of view i would say sabse important agar aap mujhe puchoge r glass structure jo kafi common hai आई थिंक रिसेंटली या तो मे या नाइनटीन नवंबर के दोनों में से कोई कोई तो एक अटेम्प्ट के अंदर आर ग्लास स्ट्रक्चर पूछा गया है बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आई वुड से इवन नेटवर्क स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है कंपेरेटिवली उसके अलावा ये सब ना इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से सिंपल फंक्शनल डिविजनल मल्टी डिविजनल किसी भी क्वेश्चन आ सकता है बट ज्यादा फोकस आपने करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक्स नेटवर्क एंड आर ग्लास के ऊपर अगर आपको ज्यादा सोचना ही है तो लेट स्टार्ट विद दी आर ग्लास स्ट्रक्चर जो सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मुझे लगता है और आज के तारीख में बहुत लॉजिकल स्ट्रक्चर है एंड अभी ड्यू टू यू नो कोविड सिनेरियो दिस लॉट ऑफ कंपनीज वुड हैव फेस सिग्निफिकेंटली अकॉर्डिंग टू मी एंड देर हैव बीन सिग्निफिकेंट ले ऑफ इन लॉट ऑफ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सम सम ऑफ दैट इज डेफिनेटली इंपैक्टेड बाय आर ग्लास स्ट्रक्चर लेट्स स्टार्ट विद द आर ग्लास स्ट्रक्चर फर्स्ट देन विल गो टू द अदर स्ट्रक्चर्स एंड गाइज अनफॉर्चुनेटली ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है ना इन्होंने इसको चेंज किया ही नहीं है बहुत सालों से सेम चीज कॉपी पेस्ट चलते आ रहे हैं हर कंपनी जरूरी नहीं है इनमें से कोई स्ट्रक्चर फॉलो करे उनका अपना स्ट्रक्चर भी हो सकता है कोई कंपल्शन नहीं होता है हाँ पर थियोरेटिकली ये बिल्कुल लॉजिकल है मैं मना नहीं करूंगा लाइक like, अगर आप मैनेजमेंट uh, की बुक्स के बंडल से बात करोगे तो बिल्कुल ठीक है ये बिल्कुल ठीक चीज कंट्रोल से कंट्रोल वी की है मेरे हिसाब से लेट स्टार्ट विथ आर ग्लास स्ट्रक्चर वट इज आर ग्लास स्ट्रक्चर दैट इज द डायग्राम फॉर आर ग्लास स्ट्रक्चर ये बोलता है Due to significant change in information technology, जो requirement है हमारे you can say अलग अलग functional level managers का जो middle level पे supervisor के level पे काम करते हैं उनका जो number of requirement है वो shrink होते जा रहा है एक company के अंदर because of lot of automated controls. At top level number of people required is same. At lower level, number of people required is same. Please don't understand. Don't don't misunderstand this. कि इतने लोग जो यहाँ पर है hundred है, तो यहाँ पर भी hundred होंगे. ऐसे equal नहीं है. ये बोल रहा है जो requirement है top level and lower level पे, वो equal है. The requirement here to you know run the 
टू बेसिकली मैनेज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एट टॉप लेवल बेसिकली टॉप लेवल पे जो एम्प्लॉयज का रिक्वायरमेंट है वो सेम है नीचे लोअर लेवल पे जो काम करने वाले एग्जीक्यूशन करने वाले लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो भी सेम है बट इनके हिसाब से मिडिल लेवल पे जो इन लोगों को ओवर यू नो सुपरवाइज करते हैं रिव्यू करते हैं इनके काम को जिनको गवर्न करते हैं उनका रिक्वायरमेंट कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ऑटोमेशन लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ दे बिलीव ड्यू टू गुड यू नो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिस दीज पीपल कैन डायरेक्टली कंट्रोल द वर्क ऑफ लोअर लेवल मेंबर्स लाइक आई कीप गिविंग दिस वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल दैट 15 20 years back when you talk about a tools and travels company if as a tools and travels company ke owners let's say there's a five owners five partner ne tools and travels company start kiya if you have 1000 cars 1000 cars ko chalane ke liye 1000 driver to lagne hi wale hai aapko un 1000 drivers ko coordinate karne ke liye shayad aapko 50 ya 100 supervisors bhi lagne wale hain jo coordinate karenge kaun sa driver kaun se car ko leke kidhar gaya but in today's world when you talk about ola uber you just need a strong mobile application maybe two three people or five people who can run you know the entire fleet of 1000 or 10000 cars in a particular city and can control everything because there is a huge amount of automation so people required at middle level in ka requirement shrink hote ja raha hai because of changes in information technology because of more automation that is why they say ye structure bahut hazardous hai aane wale time ke andar automation is not great for all industries definitely not great for human kind because people will start losing jobs in lot of industries i'm not saying that does not mean automation is not good at all obviously it is it is doing brilliant in lot of industries but from an employment point of view it can be really bad also so yes this is called as r glass structure dekho in recent years information technology and communication have significantly altered the functioning of a company the role played by a middle management is diminishing the tra- the tasks performed by them are increasingly being replaced by technological tools so can you see in r glass structure jo hamara middle level hai middle layer jo wo khatam hote ja raha hai aur chhota hote ja raha hai the structure is a short and narrow middle level management because jo upar top level aur lower level requirement hai wo sab same rehne wala hai contrary to traditional middle level managers who are often specialist मैनेजर्स इन आर ग्लास स्ट्रक्चर आर जर्नलिस्ट एंड परफॉर्म वाइड वाइड बेसिकली जो मिडिल पे रहने वाला भी है ना वो जनरल मैनेजर रहने वाला है वो हर चीज को ओवरकम करने वाला है इन दोनों चीजों को मार्क करना है ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा तो सर एडवांटेज क्या है ऑब्वियसली आपको कॉस्ट बढ़ जाएगा डिसीजन मेकिंग सिंपल हो जाएगा डायरेक्टली लोअर लेवल टॉप लेवल से अगर कॉर्डिनेट करेगा तो बहुत जल्दी एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग हुआ तो रिड्यूस कॉस्ट सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग द अथॉरिटी शिफ्टेड मोर क्लोज टू द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इनडायरेक्टली अगर आप मुझे पूछोगे जो मेरे मिडिल लेवल है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी खत्म ही होगी ये पूरा का पूरा ग्रोथ का सर इसमें प्रॉब्लम क्या है लोअर लेवल वाले का भी फ्यूचर में कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है कोई मोटिवेशन नहीं है लोअर लेवल लोअर लेवल पर रहेगा हायर लेवल हायर लेवल पर रहेगा मिडिल लेवल धीरे धीरे खत्म होते होते बाहर निकलते जाएगा सो इट्स नॉट अ ग्रेट सिचुएशन कैन यू सी कंटिन्यूटी एट सेम लेवल में ब्रिंग नॉट एनी लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप द मोटिवेशन लेवल्स हाई एंड दैट इज वाई इवन जो उनका सैलरी कॉम्पोनेंट है वो रिटेन करना बहुत मुश्किल होगा लोअर लेवल पे मे बी विल कीप हायरिंग न्यू पीपल बट एज सोन एज पीपल बिकम मोर एंड मोर एक्सपीरियंस यू थ्रो दम आउट बिकॉज यू बिलीव एट मिडिल लेवल हमको ज्यादा लोगों का जरूरत नहीं है दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ आर ग्लास स्ट्रक्चर बहुत ही कंसाइज uh, वर्ड्स के अंदर मैंने ये पूरा समरी बना के दिया है क्विकली स्पेंड टू थ्री मिनट्स रीड अबाउट आर ग्लास स्ट्रक्चर डेफिनेटली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डन
अरे यस और नो Okay, let's go to the next one. Network structure. I like this one personally, and this is becoming very, very common in the consulting world, if you ask me. So, what really is the meaning of network structure? Network structure is also called as unstructured situation, or let's say no structure situation, or virtual structure. मतलब ये invisible structure है इनके हिसाब से. Let me explain you according to me how this works, just for your information. So, let's say any consulting firm. You talk about BCG, McKinsey, Deloitte, any of the consulting firms. Let me give you an example. They have not given the example of consulting firm, but I'm giving you this example because this is where this is frequently, frequently used. Okay, talking about any consulting firm, let's say they have their offices across the world. So in India also they'll have office in Bombay, they'll have office in Pune, maybe one in Bangalore, Hyderabad, you know, uh, Delhi or Calcutta, whatever Chennai, whatever the cities we have. You get my point. I'm talking about top cities. Sub jagon ka offices rahega. एंड वो सब जगह अलग अलग लोगों को हायर करेगा सो मे भी हो सकता है उन्होंने कुछ लॉयर्स को हायर किया होगा बॉम्बे के अंदर मे भी उनके पास में एक कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट आया है इन चेन्नई डू यू गेट माई पॉइंट सो दे आर इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे नीड एम बी एन फाइनेंस दे नीड मे बी ए सी एफ ए दे मे बी नीड नो अ लॉयर मे बी एन एक्चुअली सो दे मे नॉट हैव लेट्स ए एक्चुअली और अ लॉयर इन चेन्नई ऑफिस वॉट दे माइट डू इज दे टेक द हेल्प ऑफ द लॉयर यू नो विच इज अपॉइंटेड इन द बॉम्बे ऑफिस वो आकर के इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो बेसिकली प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट एक अलग अलग स्ट्रक्चर बनते जाएगा वो लोग साथ में आके एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे वन से प्रोजेक्ट इज डन दे विल गो बैक टू वेर दे केम फ्रॉम डू गेट माई पॉइंट दैट्स हाउ नॉर्मली अ नेटवर्क स्ट्रक्चर वर्क सो बेसिकली कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा जब तक वो प्रोजेक्ट साथ में काम कर रहे हो तब तक आप सब लोग साथ में हो तब तक हिरा रखिए उस प्रोजेक्ट के अंदर कि प्रोजेक्ट लीड रहेगा अंडर लोग रहेंगे एंड ऑल वन से प्रोजेक्ट इज ओवर यू गो बैक टू योर ओन ऑफिस अब ऐसा भी हो सकता है दैट मे बी लॉयर है ही नहीं इन दी एंटायर कंसल्टिंग फॉर्म अक्रॉस इंडिया तो आप क्या करोगे थर्ड पार्टी जो सर्विस फॉर्म्स है उनका हेल्प ले लोगे आपको लगता है मे बी लॉयर को हायर करके फुल टाइम रखना ज्यादा एक्सपेंसिव और आपको क्या जैसा कंसल्टिंग वाला काम आता है वहां पर नॉर्मली लॉयर का एक एवरीडे बेसिस में जरूरत नहीं पड़ता है तो मे बी आप दूसरे लॉ लॉ फॉर्म जो है उनसे एफिलेट यू नो एफिलेशन कर लोगे और वो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे या हेल्प करेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर तो नेटवर्क स्ट्रक्चर डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रक्चर है बट क्या होता है मे बी अगर आप लेट्स से थर्ड पार्टीज का हेल्प लेते रहोगे तो आपका एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ लीगल मैटर्स कभी बनेगा ही नहीं आपके पास में हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगा आपको थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ेगा और थर्ड पार्टी फ्यूचर में आपके लिए कॉम्पिटेटर भी बन सकता है तो इनके हिसाब से वो एक अनफॉर्चुनेट चीज है मेरे हिसाब से द कॉस्ट कॉम्पोनेट इज एन एसेंशियल पार्ट आजकल का बिजनेस ऐसा है कि यार आप सिर्फ अननेसेसरली ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकते अगर आपको लगता है जरूरत नहीं है फुल टाइम तो आपने थर्ड पार्टी का आउटसोर्सिंग करके हेल्प ले लेना चाहिए दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क स्ट्रक्चर देखो a newer or somewhat more radical organization design network structure is an, is an example of what could be termed as non structure by its virtual elimination of in house business function matlab zaruri nahi hai aapke paas sab kuch in house function rahega dekho sir virtual organization mein sir alag alag project ke liye groups banaye jayenge people are linked for that particular group to koi hierarchy nahi hai ek कॉब वेब लाइक नेटवर्क रहेगा मतलब पीपल आर मिक्सड फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप वंस दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज डन वंस वंस दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज ओवर पीपल विल गो बैक टू वेयर दे केम फ्रॉम सर जब एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनस्टेबल है बहुत अनएक्सपेक्टेड रहने वाले आने वाले टाइम के अंदर यू डोंट वांट टू यू नो इंक्रीज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर देखो द नेटवर्क स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद एन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू कोप अप विद टेक्नोलॉजिकल चेंज बिकॉज आपको हर नया टेक्नोलॉजी खरीदने का जरूरत नहीं है आपको हर बार नए बंदे को हायर करने का जरूरत नहीं है आप आउटसोर्स करके भी हेल्प ले सकते हो बट सर यहाँ प्रॉब्लम क्या है द नेटवर्क डज हैव सम डिसएडवांटेजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमलेस पोटेंशियल पार्टनर्स कैन बी सोर्स ऑफ ट्रबल यस कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस से आपके पास में कभी भी उसके अंदर कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं होगा आप हमेशा नॉन कॉम्पिटेटिव ही रहोगे इन कंपेरिजन टू थर्ड पार्टी प्लेयर्स इन देयर एक्सपर्टीज में कीप ऑन इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली तो ऑब्वियसली दोनों चीजें रहने वाली है मैं डिसग्री नहीं करूंगा इससे बट हाँ मेरे हिसाब से इसको और अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं आज के तारीख के अंदर दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क स्ट्रक्चर क्विकली स्पेंड टू मिनट्स दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नो स्ट्रक्चर और वर्चुअल स्ट्रक्चर
डन गाइस बच्चे का डाउट है सर कंपनी हायरिंग आर्टिकल्स इंस्टेड ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इट एन एग्जांपल ऑफ आर ग्लास स्ट्रक्चर ज्यादा आर्टिकल्स को हायर कर लो रहा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहली बात तो बेटा नॉर्मली ये कंपनीज जो है ना आई होप तुमको मालूम रहेगा कंपनीज जो है वो आर्टिकल्स को हायर नहीं करती है मतलब ओनली इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ वन सिचुएशन मेन यू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सो यू वॉर टॉकिंग अबाउट फॉर्म्स सी ए फॉर्म्स यू नो टॉकिंग अबाउट कंपनीज आई एम अज्यूमिंग दैट एम आई राइट निशान जैन प्लीज रिप्लाई निशांत काइंडली रिप्लाई गुड सो फर्स्ट यू मेड सम लिटिल सिली मिस्टेक अकॉर्डिंग टू मी सेकेंड थिंग आर ग्लास स्ट्रक्चर में वो बोल रहा है मिडिल लेवल पे लोगों का रिक्वायरमेंट कम हुआ बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तुम जो रिप्लेसमेंट कर रहे हो ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो आई टेल यू अनफॉर्चुनेटली इन सी एफ एम स्टिल आई बिलीव इन आर कंट्री एंड इवन लॉट ऑफ अदर कंट्रीज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वेरी लिमिटेड वेरी वेरी लिमिटेड राधर हम ऑडिट के लिए ऑडिट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी बहुत लिमिटेड तरीके से करते हैं आज की तारीख के अंदर तुम सोच रहे हो उसकी वजह से तुम मिडिल लेवल में रिक्वायरमेंट खत्म ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है आप जो करने का ट्राई कर रहे हो ना वो क्वालिटी का लेवल खराब कर रहे हो अकॉर्डिंग टू मी For some areas, you will need a qualified chartered accountant, then that means you should hire a qualified chartered accountant only. Article may not be able to compensate for everything. I hope you understand this. It cannot be an example of R glass structure according to me. It is going to be little stupid. मेरे हिसाब से ऐसा consider करना because R glass structure theoretically purely information technology की वजह से बोल रहा है replacement रहा है. It is talking more about automated controls. थोड़ा बड़े level पे जाओ बेटा. That that is talking about globally बड़े बड़े organizations अपने processes को automate कर रहे हैं. They are bringing robotics in their existing processes leading less you know requirement of existing employees at middle level that is their objective i hope you getting my point samjha gaya bakka aage badhe chalo अब कुछ टाइम पास टाइम पास प्रोसेस हैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में बिकॉज मेरे को मालूम है तुम सबको मालूम रहेगा फटाफट वाला पढ़ के उड़ा देंगे तो लेट्स टॉक अबाउट द सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर तो बहुत डिफिकल्ट वाला है मतलब आई एम श्योर सबको मालूम रहेगा सिंपल स्ट्रक्चर तो इनडायरेक्टली टॉक अबाउट हमारे पास कंपनी का सीईओ सी एफ टॉप लेवल पर लोग आ गए उसके बाद में लॉर्ड ऑफ पीपल सो बी सिंपल स्ट्रक्चर कैन बी नॉर्मली किरणा सो बेसिकली ओनर और मे बी टू थ्री पार्टनर्स अंडर देम देर आर सम फाइट एंड पीपल वर्किंग शायद किसी के पास में डेडिकेटेड काम नहीं रहेगा सब लोग जनरल मैनेजर्स रहेंगे लोअर लेवल के ऊपर दे विल डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क दिस इज कॉल्ड एज सिंपल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली जब एक ऑर्गेनाइजेशन छोटे स्केल पे काम करना शुरू करता है वो सिंपल स्ट्रक्चर से शुरुआत करता है इवेंचुअली जैसे जैसे वो एक थोड़ा बड़े लेवल पे काम करना शुरू करेगा दे विल नीड सम डेडिकेटेड पर्सन फॉर परचेजेस अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर सेल्स अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर एच आर अ डेडिकेट पर्सन फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस तब जगह अलग अलग फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा फंक्शनल तो सिंपल स्ट्रक्चर में बी द ओनर्स एंड देन देर आर सडनली सम स्टाफ मेंबर्स हु विल वर्क डायरेक्टली अंडर द ओनर्स दैट इज कॉल्ड एज सिंपल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर इज व्हेन यू हैव डेडिकेटेड अलग अलग फंक्शंस के लिए एक एक मैनेजर इन चार्ज मतलब हमारे पास में फाइनेंस के लिए अलग मैनेजर है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अकाउंटिंग सबके लिए डेडिकेटेड अलग अलग मैनेजर आ जाएगा एंड उसके अंदर बहुत सारे स्टाफ काम करने शुरू करेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर अभी भी मान लो आप एक आध प्रोडक्ट में डील करते हो तो आप एक आध प्रोडक्ट के लिए अलग अलग फंक्शंस रखे हो अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब हो सकता है आप अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे एक प्रोडक्ट का आपने दूसरे प्रोडक्ट का ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया तो मे बी आपके पास दो डिपार्टमेंट है लेट्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट ट्रेडिंग डिपार्टमेंट ज्यादा लोगों का जरूरत नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग 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 फंक्शन बनाते हो मे बी डिविजन जो सेकंड वाला है आपका इट मे नॉट रिक्वायर ऑल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाफ सो फॉर एक्साम्पल कैन सी यू विल हैव सी एट द टॉप बट देन यू मे हैव डिविजन ए डिविजन बी शायद हो सकता है डिवीजन बी के लिए मार्केटिंग का जरूरत ही ना पड़े 
बिकॉज मे बी डिविजन बी डायरेक्टली बिकता है डिविजन ए के प्रोडक्ट के साथ में तो मे बी ऐसे आप अलग अलग डिविजन बना रहे हो यही इवेंचुअली ग्रो होकर के बन जाता है मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर और राधर आई वुड से मल्टी डिविजनल से भी बेटर थियोरिटिकल मीनिंग्स के अंदर बनता है एसबीयू स्ट्रक्चर दट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मतलब आपका जो एक एक डिविजन है ना वो भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसबीयू बन चुका है तो मे बी यू हैव कॉर्पोरेट ऑफिस जहां पर आपके पास टॉप लेवल पे लोग रहेंगे फिर आपके पास अलग अलग एसबीयू आ जाएंगे हर एसबीयू के अंदर भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मिलकर के एक एसबीयू बनता है समझ रहे हो मेरे पास तो सर मे बी हर एसबीयू के अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आ सकते हैं अलग अलग डिवीजन आ सकता है और मे बी हर डिवीजन के अंदर भी परचेस डिपार्टमेंट का बंदा अलग हो सकता है सेल्स का बंदा अलग हो सकता है मार्केटिंग का बंदा अलग हो सकता है फाइनेंस का बंदा अलग हो सकता है तो ये अलग अलग फंक्शनल मैनेजर्स बनते जाएंगे सो बेसिकली ये इंटरलिंकेजेस है शुरुआत कैसे हुआ था सिंपल स्ट्रक्चर ओनर्स एम्प्लॉयज फंक्शनल मतलब ओनर्स अब आपके पास में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग मैनेजर आ गया फिर उसने आपने क्या बोला अब आपके पास में एक प्रोडक्ट नहीं दो प्रोडक्ट है तो इन फंक्शंस के ऊपर डिवीजन ए डिवीजन बी अब मैं बोल रहा हूं उसके भी आगे मल्टी डिवीजन मतलब लेट्स से देयर आर फाइव सेवन प्रोडक्ट्स इनडायरेक्टली मल्टी डिवीजन इज नथिंग बट माय एसबीयू स्ट्रक्चर ओनली थ्योरेटिकली एसबीयू स्ट्रक्चर कुछ अलग से नहीं होता इन्होंने आपके बुक्स में इंक्लूड किया है रियल लाइफ में मल्टी डिविजनल ही आपका एसबीयू स्ट्रक्चर कहला था जहां पर मैं बोलूंगा अलग अलग डिवीजन जो है वो अपने आप में अलग अलग एसबीयू बन चुका है और हर एसबीयू का अपना खुद का रिक्वायरमेंट रहेगा दे मे हैव देयर ओन मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे मे हैव देयर ओन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देयर यू नो फाइनेंस डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट हर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और अ एसबीयू स्ट्रक्चर कैन यू कम टू एसबीयू स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं कम टू पेज नंबर 145 कैन यू सी corporate level i will say not just president along with that you will have these corporate alag alag heads in normally corporate head office mein baithenge then you have sbo 1 2 3 4 unke andar bhi alag alag divisions ho sakte hain zaruri nahi hai har kisi mein for example a mein koi division nahi hai c mein koi division nahi hai par b mein teen division aur d mein teen division hai because maybe teen product ban kar ke ek sbo ban raha hoga kyunki us industry mein ek product apne aap mein bahut important nahi hai but multiple product mil kar ke pura sector important ban jata to for example maybe itc ke liye fmcg part alag a jayega paper wala part alag a jayega cigarette wala part tobacco products wala part alag a jayega to basically alag alag sbus ban sakte hain and fir iske baad mein अलग 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 इन सब के अंदर रेस्पेक्टिव फंक्शंस आ सकते हैं दैट्स हाउ डिवीजन कैन बी डन बेटा मुग्धा मैं आपको वही बोल रहा हूं एसबीयू और मल्टी डिविजन में एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं होता है इन्होंने अनफॉर्चुनेटली थियोरिटिकल तरीके से लिखा है तो ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे बेटा वो डिफरेंस क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है क्योंकि वो डिफरेंस क्वेश्चन पूछने के लिए उन्होंने खुद तो आंसर देना चाहिए ना डिफरेंस का तो एक काम करो पढ़ के देखो उन्होंने क्या लिखा है मल्टी डिविजन ये एसबीयू ये डिफरेंस यह मत पूछो थियोरिटिकली That's how they have written. Do you get my point? I am telling you that multi-divisional he evolve वो करके S B U बनता है. तो आप उसको differentiate नहीं कर सकते बेटा. It's not B com. जबरदस्ती और भी में difference कुछ ऐसा नहीं करेगा इसे. Don't worry about. ठीक है. अरे भाई समझा क्या? Come to the last part. जिसका मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था वापस एग्जांपल देता हूं समझ में आएगा आपको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ये जो इसका ये तो घटिया है एकदम आईसी ने इंक्लूड किया इसलिए मैंने इंक्लूड किया है थियोरिटिकली वैसा ही दिया बहुत सारी जगह पर ये एकदम घटिया है अंडरस्टैंड वॉट इज दिस मैट्रिक स्ट्रक्चर इनडायरेक्टली मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा एक अच्छा बड़ा जो ऑडिट फॉर्म है उसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा एक ऑडिट फॉर्म जब भी आप ज्वाइन करोगे फॉर आर्टिकल शिप यू विल हैव पार्टनर वन पार्टनर टू पार्टनर थ्री लेट्स से तीन साइनिंग पार्टनर्स है एक ऑडिट फॉर्म के अंदर ठीक है अब जब आपको हायरिंग होगा तो आपका हायरिंग किसी एक पार्टनर के अंदर होता है लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर मिस्टर ए मिस्टर ए इज हायर्ड अंडर पार्टनर वन अब पार्टनर वन के अंदर भी बेटा क्या होगा यू हैव मैनेजर वन मैनेजर टू मैनेजर थ्री You get my point. And managers जो ना वो respective अलग अलग engagements के लिए responsible रहते हैं तो हो सकता है तुम्हारा जो immediate superior है वो manager वन है So you are working under manager वन तो technically अगर आप मुझे पूछोगे there is a vertical as well as horizontal relationship. Vertical मतलब तुम overall partner वन के अंडर हो बट पार्टनर वन के अंडर भी मल्टीपल मैनेजर सीनियर मैनेजर रहेंगे उस मैनेजर में से मैनेजर वन जो है लेट्स से वो फॉक्स वेगन का ऑडिट करता है या टाटा मोटर्स का ऑडिट करता है तुम टाटा मोटर्स का ऑडिट या फॉक्स वेगन ऑडिट करते हुए मैनेजर वन अब इसमें ना पता है क्या होता है एक एक एंगेजमेंट के अंदर भी मल्टीपल मैनेजर होते हैं ये और कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है तो मैट्रिक स्ट्रक्चर इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वेयर देर कैन बी 
uh, you know a hierarchy where there is an authority flowing from two directions so vertically also you are under someone and horizontally also you are under someone so basically you have immediate superior and then you have a final superior so for example if you want to leave for your examination first you have to apply to the manager jis tarah aap kaam karne wale ho wo abhi current period ke andar ya aane wale time ke andar fir aapko aapke partner se bhi approval lena padega tab jaake aapka final approval khatam hone wala do you get my point that's how your uh, you know matrix structure works matrix structure ka matlab hai aapke paas mein टू साइड फ्लो अथॉरिटी रहेगा वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल ये आई टी कंपनी वगैरह हो गए सब में बहुत कॉमन है ऑडिट फर्म आई टी फर्म कंसल्टिंग फर्म अगेन वेरी वेरी कॉमन जहां पर आप एक पार्टनर को असाइन करके हायर किए जाते हो पर जरूरी नहीं है आप डायरेक्टली उस पार्टनर के अंदर ही हमेशा काम करोगे पार्टनर के अंदर भी अलग अलग मैनेजर रहने वाले मे बी यू नेवर गेट टू एक्सपीरियंस वर्किंग डायरेक्टली अंडर पार्टनर बिकॉज पार्टनर में भी इतने हायर लेवल पर रहेगा कि अलग अलग मैनेजर के साथ में आप डायरेक्टली काम करने वाले हो बात समझ में आएगा दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक स्ट्रक्चर एंड यहां पर चीज दिखाता हूं आपको मैं मैट्रिक स्ट्रक्चर में देखो इंपॉर्टेंट चीज को मार्क करना दिस द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल डिजाइन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोज ऑफ अथॉरिटी सर नॉर्मली यहां पर सिर्फ वर्टिकल नहीं है बोथ हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो कहने से यहां पर हाई ओवर हो जाएंगे बिकॉज बोलने के लिए हाई ओवर आपको मैनेजर भी अलग से हायर करना पड़ेगा पार्ट बट वो बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है वो काम ही कर पाएगा सक्सेसफुली अगर आपके पास में दोनों अथॉरिटी रहेगा तो ही वो काम कर पाएगा वरना काम नहीं कर पाएगा अब जरा यहां पे आओ देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज बोलेगा डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक स्ट्रक्चर बाय डेविस एंड लॉरेंस है प्रपोज थ्री डिस्टिंग फेजेस इन्होंने जो फेजेस बताए थे मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सिर्फ एक सिचुएशन के लिए रियल लाइफ में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सही मायने में मैट्रिक स्ट्रक्चर है इनके हिसाब से सडनली अज्यूम करो आपके पास में आई एम टॉकिंग अबाउट अ सी ए फर्म दे हैव ऑडिट डिपार्टमेंट दे हैव अ टैक्स डिपार्टमेंट अज्यूम करो एडवाइजरी उनके पास में एग्जिस्ट नहीं करता है समझ रहे एडवाइजरी एग्जिस्ट नहीं करता है अब सडनली मैं बोलता हूं so, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं अ फॉर्म एक्स वाई जेड They have a settled audit department, tax department. Settled department है एक नया सेक्टर में वो एंटर करने का ट्राई कर रहा है वो एडवाइजरी है अज्यूम कर रहा हूं उनका वहां प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है ठीक है हो सकता है ऑडिट डिपार्टमेंट में आपके पास में तीन पार्टनर है पार्टनर वन टू थ्री टैक्स में दो पार्टनर आपके पास एडवाइजरी में कोई पार्टनर नहीं है अभी शुरुआत नहीं है बिकॉज दिस इज अ न्यू इनिशियल स्टेजेस तो आप क्या करोगे मे बी एक पार्टनर जो ऑडिट वाला है एंड जो एक पार्टनर टैक्स वाला है दे बिलीव दे कैन डिवोट सम टाइम टू एडवाइजरी और साथ में काम करना शुरू करेंगे अब हर पार्टनर के अंदर अलग अलग मैनेजर्स रहते हैं तो टेम्परेरीली क्या होगा इस पार्टनर के अंदर जो मैनेजर्स काम कर रहे थे इनमें से मान लो मैनेजर थ्री इजिली अवेलेबल है उसको वो उधर लेके चले जाएंगे तो टेम्परेरीली अगर आप मुझे पूछोगे जब आप श्योर नहीं हो एडवाइजरी एक अलग डिपार्टमेंट बनकर काम होगा कि नहीं होगा कोई एक आधा एंगेजमेंट है आपने उसको पिक किया एक पार्टनर का थोड़ा फोकस डाइवर्ट किया एक मैनेजर का फोकस डाइवर्ट किया इवन एक दो आर्टिकल लेके होंगे साथ में आप काम करने के लिए फॉर द टाइमिंग वो एक आध एंगेजमेंट खत्म किया फिर इससे धीरे धीरे आपको समझ में आया ये सक्सेसफुली काम कर रहा है तो अभी तक आप जो एचआर हो गया आर्टिकल हो गया सब कुछ शेयरिंग कर रहे थे किसी एक एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट से धीरे धीरे वो डिपार्टमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनना शुरू हो जाएगा शायद हो सकता है ये पार्टनर यहां से एग्जिट करके पूरा एक नया पार्टनर बन जाएगा यहाँ पे Along with this partner, do you get my point? So these two may become new partners, or maybe ये जो managers हैं, वो नए partner बन जाएंगे, और ये partners और higher level पे चले जाएंगे hierarchy के अंदर। तो ये hierarchy ना बहुत subjective होते जाएगा। So धीरे-धीरे अगर आप मुझे पूछोगे, इस तरीके से, इनके साथ से cross functional help के through एक नया department बनता है। देखो, cross functional task forces, मतलब अलग-अलग functions के task forces तो साथ में आके आपको help करना शुरू करेंगे। देखो, temporary basis पे क्रॉस फंक्शनल फोर्सेस को इनिशियली यूज किया जाएगा नए प्रोडक्ट लाइन के लिए जब उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो ठीक है प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट धीरे धीरे वो प्रोडक्ट या ब्रांड एक अलग ब्रांड बनना शुरू होगा देखो अगर ये थोड़ा थोड़ा यूजफुल बनना शुरू होगा परमानेंट बनना शुरू होगा तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट का हेड बनना शुरू हो जाएगा इस अरेंजमेंट में धीरे धीरे चीजें स्ट्रक्चर में बनना शुरू करेगी और लास्ट देखो मेच्योर मैट्रिक्स हो सकता है एक पॉइंट के बाद में वो मैनेजर ही एक पॉइंट का इनो पार्टनर बन जाएगा नए मैनेजर को हायर किया जाएगा और अब वापस से ड्यूअल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा सो ड्यूअल स्ट्रक्चर डायरेक्टली नहीं होता है पहले नया पार्टनर आएगा फिर नए मैनेजर्स आएंगे तब जगह ड्यूअल स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा जब एक नया शुरुआत होगा तब हमेशा नए डिपार्टमेंट या नए प्रोडक्ट के लिए एक आध बंदा वर्टिकल हेरार की रहने वाला है बट वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजोटल होने के लिए इट विल टेक अटिल वाइल दैट्स हाउ दे सिंग देर आर थ्री फेसेस टेम्परेली लोग जाएंगे धीरे धीर
प्योर तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगा तब जाके हमारे पास हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल हजार की बनेगी ये रियल लाइफ में इस तरीके से काम करता है मैं आपको समझाने का वो ट्राई कर रहा हूं बात समझ में आएगा आपको अनफॉर्चुनेटली ये चीज एग्जाम में आ सकती है ये तीनों फेजेस कैसे हैं देखो हाउ एवर मैट्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटेशन आई एम सींग सॉरी दे हैव नॉट अंडरस्टूड दैट दिस इज बिकम वेरी कॉमन नाउ अकॉर्डिंग टू मी Do you get it? Exam point of view, I would say, since recently they have asked the question on hourglass structure. Let me show you also. I think in May nineteen only they asked this question. See, question number ten. What is an hourglass structure? How it is beneficial for an organization? Got it. Now, my nineteen. Let me show you what they asked. Distinguish between transformational and transactional leadership style. Answer. देखो इतना सही बस. वही जो चीजें मैंने points में लिखी हैं उन्होंने अलग-अलग तीन points बना दिए. अंदर अंदर content में क्या देखो सब same रहने वाला. समझा गया ओके जस्ट गिव मी वन मिनट डू यू हैव एनी डाउट्स गाइस no okay so there is one question which i told you will discuss in the end and uh, let me share that question with you so rohan mr rohan has asked me this question don't you think that this kind of limelight so when we are talking about leadership qualities you know i did tell you that sometimes normally few faces become you know famous or they get the limelight rather than the other people do you get my point in the organization so don't you think that this kind of limelight to individual may create jealousy among rest of the people and ultimately affect the business this is a human nature guys 100% aisa ho sakta koi doubt wala baat hi nahi hai uske andar but i'll tell you what as business become matured according to me even people working under that businesses they start becoming matured they start realizing what their importance is now this is where the role of leader comes into picture i will tell you what a leader will successfully continue to hold that position if that leader knows how to recognize the efforts of other people as well and if you have that kind of quality according to me that is how the organization goes to a different level altogether so according to me har kisi ka equal importance hota hai jealousy factor 100 percent aa sakta hai because ye human nature hai that cannot be avoided that can happen with anyone in this world do you get my point but that's how the thing is and rather i'll tell you personally you should get to experience both sides like you should become the face sometimes once in a while and in certain scenarios you should be someone who's sitting on the back seat and seeing how things are looking from that side also if you get to experience both which is possible i'll tell you you know i don't know personally but uh, when we starting new when we were starting new businesses i think the class baba what we were starting i was one of the faces along with one more person do you get my point but when we started tigo that is the online kabaddi store i was not the face at all rather you know the two other partners they were the face i was just sitting at the back the one who was contributing finance or maybe giving some guiding steps that how can we navigate this business so when you experience both maybe at a younger age you start realizing the importance of both and this is part and parcel of life this is going to happen in every organization this is going to happen in every business it's all about leader how that person or along with other people how they handle the situation according to me and 
it also shows sometimes how you know matured you are also who is not experiencing the limelight that person's maturity plays a equally equally important role because they need to understand that uh, bottom line is people will get to know who is doing what may not be today may not be after five years but once the crowd also becomes matured they will definitely understand this and you should cater to matured crowd only amateur crowd doesn't do good for example rasoda song can become very famous but you cannot compare that with any of the you know uh, lucky ali songs or arijit songs that is something which cannot be comparable i hope you understand the difference amateur and mature there is going to be differentiating part and i'm sure you will be able to differentiate that when it comes to future do you have any other doubts guys नो रसोड़ा सॉन्ग यार गो होम आराम से गो होम मतलब घर पे बैठे हो तुम चालू करना यूट्यूब पे सुन लेने का एकदम अब आई लाइक द मेलेडी लाइक द वे द सिंक इज इट्स गुड आई लाइक इट डोंट वरी घर बैठ के सुनो आराम से मैं क्या गाएगा मेरे को आता भी नहीं गाना गाना यार आई डोंट हैव एनी सॉन्ग गाइस रसोड़े में कौन था आई डोंट नो वेरी डिफिकल्ट आंसर चलो ठीक है ओके 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 अब नाउ वी आर डूइंग लॉट ऑफ टाइम पास इट्स टेन ओ क्लॉक ऑलरेडी यू शुड स्लीप ऑन टाइम ठीक है ठीक है सिंचन सिंचन प्यारा सिंचन आई डोंट नो सिंचन सॉन्ग एंड ऑल डूड मेरे को सिंचन सिंचन का सॉन्ग नहीं आते माई टाइम आई डोंट नो इंटरेस्टिंग आर्टिकलशिप इंसिडेंट portion for tomorrow's test i have to create also test for you tomorrow morning only i'll create it don't worry mm, we'll cover chapter number 1 to 7 all 1 to 7 is done so we'll cover all seven chapters padho aaram se baith ke din mein koi dikkat nahi hai but i'll focus more on chapter 1 to 6 don't worry 1 to 6 pe zyada focus rahega 7th pe ek aad question don't worry theek hai yes i'll send the test don't worry ठीक है चलो गाइस थैंक यू विल कनेक्ट नेक्स्ट टाइम थैंक यू बाय बाय गुड नाइट